সবাই ভালো আছেন আমি দেবানিক মিত্র ইন্টেলিজেন্স একাডেমিতে আপনাদের স্বাগত আজ আমরা পড়ব মৃণাল সেনকে নিয়ে সেই ব্যক্তিত্ব সেই পরিচালক যিনি পুরো বাংলা চলচ্চিত্র জগৎকে এক অসাধারণ প্রতিভার মাধ্যমে অলঙ্কিত করেছেন তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বাংলা চলচ্চিত্র যে পরবর্তীকালে পদক্ষেপ নিয়েছিল তার অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন মৃণাল সেন মৃণাল সেনের বায়োগ্রাফি আজকে রিভিউ করব গতকালকে মৃণাল সেনের সাতানব্বইতম জন্মবার্ষিকী গেছে তো বাংলা ইন্ডাস্ট্রির তিন মুখ সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন এবং ঋত্বিক ঘটক এই তিনজন মুখকে বা এই তিনজন ব্যক্তিত্বকে বলা হয় বাংলা ইন্ডাস্ট্রির বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বিশেষ করে তিন জুয়েল সত্যজিৎ রায়ের বায়োগ্রাফি রিভিউ আমি কিছুদিন আগেই করে দিয়েছি সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনের উপলক্ষে আজকে আমরা গতকাল মৃণাল সেনের সাতানব্বইতম জন্মদিন গেছে সেই উপলক্ষে আজকে আমরা মৃণাল সেনের বায়োগ্রাফি বায়োগ্রাফি রিভিউ করছি আর বাকি রইল ঋত্বিক ঘটক খুব দ্রুত আমরা ঋত্বিক ঘটকের বায়োগ্রাফিও রিভিউ করব তো চলুন আমরা যাই মৃণাল সেনের বায়োগ্রাফিতে দেখুন মৃণাল সেনের জন্ম চোদ্দোই মে নাইনটিন গতকালকে চোদ্দোই মে ছিল মৃণাল সেনের জন্মদিন তার জন্ম হয় বাংলাদেশের ফরিদপুরে তার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেখানেই সম্পূর্ণ হয় তখনও পর্যন্ত দেশ ভাগ হয়নি তখন বাংলাদেশ আমাদের মধ্যেই ছিল তো বাংলাদেশের ফরিদপুরে মিনার সেনের জন্ম এবং সেখানেই তার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেখানেই শেষ হয় হাইস্কুলের অব্দি পড়াশোনা তার ওখানেই হয় এবং তারপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন বাংলাদেশ ছেড়ে তৎকালীন ফরিদপুর এলাকা থেকে আসেন কলকাতায় এবং এসে সেখানে তিনি ছাত্র হিসেবে স্কটিশ চার্চ কলেজে পদার্থবিদ্যা মানে ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন তার পড়াশোনা শেষের পর তিনি এম এ করেন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে এই সময় তিনি যখন ছাত্র জীবন তার সেই সময় তিনি ইনভলভ হয়েছিলেন তিনি যুক্ত হয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা সিপিআই পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যেটা নাইনটিন সিক্সটি টু এর ইন্দো চায়না ওয়ার্ড ভারত পাকিস্তান ভারত চীন যুদ্ধের পর মূলত মতাদর্শগত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সিপিআই থেকে সিপিএম তৈরি হয়েছিল তো কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া যেটা আদি কমিউনিস্ট পার্টি ভারতবর্ষের সেই পার্টির তিনি সদস্য হন যদিও তিনি কখনো সদস্য হননি অ্যাকচুয়ালি তিনি ছিলেন অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ একজন কর্মী ছিলেন কিন্তু সদস্য কোনো দিন ছিলেন না অ্যাকচুয়ালি সিপিআইয়ের যে কালচারাল উইংস সে কালচারাল উইংসের সাথে তিনি যুক্ত হন এবং কমিউনিস্ট যে ভাবাদর্শ সেটা থেকে তিনি ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন তো ছাত্র জীবনে তিনি সিপিআইয়ের সাথে যুক্ত হন এবং এরই সাথে সাথে ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন এটাও কিন্তু একটা সোশ্যালিস্ট ইডিওলজির উপর ভিত্তি করে এই সংগঠনটা তৈরি হয়েছিল থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন তার সাথেও তিনি যুক্ত হন পার্সোনাল লাইফ যদি বলা যায় মিয়াল সেনের জন্ম বিয়ে হয় নাইনটিন ফিফটি টুতে গীতা সেনের সঙ্গে গীতা সেন একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট সিনেমা আর্টিস্ট অভিনেতা মানে অভিনেত্রী অ্যাকচুয়ালি গীতা সেনের সাথে মিনার সেনের যে আলাপ সেটা হয় একটি ছবির সুবাদে একটি ছবি করতে গিয়ে তাদের আলাপ যে ছবির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিলেন মিনার সেন আর এই ছবিতে সাইন করেছিলেন হচ্ছে গীতা সেন ছবিতে বা এক যেটা শোনা যায় যেটা তিনি তার ব্যক্তিগত ইন্টারভিউতে বলেছিলেন তাদের গীতা সেনকে তিনি ডায়লগ বলানো থেকে শুরু করে ডায়লগ শেখানো থেকে শুরু করে তাকে বাড়িতে ছেড়ে দিতেন এবং বিভিন্নভাবে তাদের মধ্যে একটা প্রেম বিনিময় হয় এবং ফাইনালি তারা বিয়ে করেন উনিশশো সালে যদিও তাদের আলাপটা হয়েছিল একটি ছবির ভিত্তিতে যে ছবিতে আমি একটু আগেই বললাম যে গীতা সেন সই করেছিলেন এবং সেই ছবিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিলেন মিনাল সেন কিন্তু সেই ছবিটা ফাইনালি রিলিজ হয়নি কিন্তু তাদের আলটিমেটলি বিয়েটা হয় তাদের মিলন ঘটে তো মিনাল সেন এবং গীতা সেনের একটি মাত্র পুত্র সন্তান যার নাম হচ্ছে কুণাল সেন ফিল্ম কেরিয়ার বলতে গেলে পড়াশোনা সম্পর্ক সম্পূর্ণ করে মিনাল সেনের অ্যাকচুয়ালি মিনাল সেন প্রথম যে কাজটি করেন তার পেশা হিসেবে তিনি যেটা বেছে নেন সেটা হচ্ছে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে হিসেবে তিনি কর্মরত হয়েছিলেন কিন্তু একটা জিনিস যেটা ছিল যে তাকে তাড়না করছিল ছবি তৈরি করার জন্য তার মন সবসময় উতাল পাতাল হচ্ছিল কারণ অ্যাকচুয়ালি তার একটা ড্রিম ছিল তার শখ ছিল কিভাবে চলচ্চিত্র তৈরি করা যায় তাই 
তিনি একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কর্মরত তো ছিলেন কিন্তু সেই কর্ম তাকে স্যাটিসফ্যাকশান দিচ্ছিল না তাই সেখানে তিনি বেশি দিন কাজ করতে পারলেন না কাজ ছেড়ে তিনি ক্যালকাটা ফিল্ম স্টুডিওতে ক্যালকাটা ফিল্ম স্টুডিওতে অডিও টেকনিশিয়ানের মানে ইতে কাজ করতে লাগলেন একজন অডিও টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করতে লাগলেন এবং বলা যেতে পারে যে এই অডিও টেকনিশিয়ান হিসেবে যে তিনি কাজ করার জন্য ক্যালকাটা ফিল্ম স্টুডিওতে ঢুকলেন তার এই প্রবেশটাই হচ্ছে তার জীবনে ছবি তৈরি করার পথ খুলে দেয় কারণ অডিও টেকনিশিয়ানদের কাজ কি ফিল্ম রিলেটেডই কাজ তো ফিল্ম ফিল্ম রিলেটেড কাজ করতে তিনি ঢুকেছিলেন পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন তিনি সেটা এবং সেখান থেকেই তিনি আস্তে আস্তে তার যে স্বপ্ন সেটা পূরণ করার পথে এগিয়ে গেছিলেন মৃণাল সেনের প্রথম ছবি হচ্ছে রাত ভোরে উনিশশো সালে যেটা রিলিজ করে এই ছবিতে উত্তম কুমার অভিনয় করে যদিও বলে রাখি উত্তম কুমার সেই সময় কোনো স্টার ছিলেন না পরবর্তীকালে উত্তম কুমার যে নাম পেয়েছিলেন সেই সময় কিন্তু উত্তম কুমার একজন নর্মাল অভিনেতা হিসেবে এই ছবিতে কাজ করেন এবং মৃণাল সেনের এই প্রথম ছবি একদমই সাফল্য পায়নি বলতে গেলে সুপার ডুপার ফ্লপ ছিল এই ছবির সেরকম কোনো সারাই দেয়নি এবং মৃণাল সেনের কোনো পরিচিতি লাভ হয়নি এই ছবি করে এরপর তার দ্বিতীয় ছবি হচ্ছে নীল আকাশের নিচে ছবিটা একটু আঞ্চলিক স্তরে আঞ্চলিক স্তরে বলতে গেলে একটু হালকা জাতীয় স্তরেও মোটামুটিভাবে আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরেও মোটামুটিভাবে একটা নাম মৃণাল সেনের হতে থাকে কারণ মৃণাল সেন এই ছবিটা করে একটা আলোড়ন ফেলে কেন করে প্রথম কথা এই ছবিটি ছিল নিষিদ্ধ ছবিটি যখন রিলিজ করা হলো তখন এই ছবিটিকে নিষিদ্ধ করা হয় কেন করা হয়েছিল কারণ মৃণাল সেনের যদি আপনারা কোনো ছবি দেখেন যারা এই ছবিগুলো দেখেননি মৃণাল সেনের কোনো ছবি দেখেননি আপনাদের অনুরোধ করব ছবিগুলো দেখবেন সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন ঋত্বিক ঘটক এরা আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে যা দিয়েছে পরবর্তীকালে আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রি যেটুকুনি জায়গায় এগিয়েছে যেটুকুনি পৌঁছেছে তা তাদেরই দান কিন্তু আমরা অনেক সময় তাদের এই অবদানগুলোকে ভুলে যাই সেগুলো আমাদের মনে রাখতে হয় এবং সেই ছবিগুলো যদি আপনারা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন মৃণাল সেন ঋত্বিক ঘটক সত্যজিৎ রায় এরা কতটা জীবন্ত ছবি করতেন এখন মৃণাল সেনের আলোচনা করছি তাই মৃণাল সেনের পরিপ্রেক্ষিতেই বলছি মৃণাল সেনের অ্যাকচুয়ালি ছবিতে প্রপার দারিদ্রতা মধ্যবিত্তদের যে জীবন মানে একটা লাইফস্টাইল যে বিষয়টা সেটা এই জিনিসগুলো এত বাস্তবভাবে তুলে দেওয়া হতো তুলে ধরা হতো যে মনে হতো যেন এটা কোনো ছবি নয় এটা বাস্তব কোনো জীবনকে দেখছি তো এখানেই নীল আকাশের নিচে যে দ্বিতীয় ছবিটা তিনি করেছিলেন এই ছবিতে তিনি কিছু পলিটিক্যাল প্লটকে তুলে ধরেন যেখানে কিছু পলিটিক্যাল করাপশান এবং পলিটিক্যাল কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিস যেগুলো এই ছবিতে দেখতে পাওয়া পারা যায় এবার বিষয় হচ্ছে এই ছবিটা যখন রিলিজ হয় তখন দেশ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ সবে স্বাধীনতা পেয়েছে এবং স্বাধীনতা পাওয়ার পর একটা সংবেদনশীল অবস্থা একটা সেন্সিটিভ ইস্যু এই ছবিটাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল ফলে এখানে ছবিটার উপর ব্যান করা হয় ছবিটা নিষিদ্ধ করা হয় পরবর্তীকালে কিন্তু ছবিটা মুক্তি পায় এবং আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নিজে স্বয়ং এই ছবিটা দেখেন ছবি এই ছবির ক্লিপিংসগুলো দেখে অবাক হয়ে যান তিনি মিনার সেনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আমি এর আগের দিন সত্যজিৎ রায়ের যখন বায়োগ্রাফি রিভিউ করেছি সেখানেও বলেছি সত্যজিৎ রায়ের ছবি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেখেছেন একে তো জওহরলাল নেহরুর যে ফেমাস বুক ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া তার যে উপরে কভার পেজটা তার ডিজাইনিং যেটা তার ডিজাইনটা করেছে সত্যজিৎ রায় দ্বিতীয়ত সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম করতে বলেছিলেন যেটা নাইনটিন সিক্সটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি সত্যজিৎ রায় করেছিলেন তো জওহরলাল নেহরু প্রকৃতপক্ষে গুণী শিল্পীদেরকে শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাদের বিভিন্ন মানে আর্টকে তাদের সমস্ত ইকে ট্যালেন্টকে কিন্তু জওহরলাল নেহরু ভীষণ পরিমাণে উৎসাহ দিতেন মর্যাদা দিতেন তো এখানে মৃণাল সেনায় তিনি ভূয়স প্রশংসা করেন এবং এই ছবিটিকে রিলিজও করা হয় কিন্তু তখনও পর্যন্ত সেরকমভাবে মানে সেই মানে পর্যায়ের যে সাকসেস তা মৃণাল সেনের কিন্তু আসেনি মৃণাল সেনের তৃতীয় ছবি হচ্ছে বাইশে শ্রাবণ যেটা উনিশশো সালে রিলিজ হয় এই বাইশে শ্রাবণটা কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে একটা সারা ফেলে একটা অন্যরকম টাইপের ছবি যেটা আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেগুলোকে চালানো হয় দেখানো হয় এবং 
ছবিটি বেশ নাম করে এবং এই ছবিটিতে প্রডিউসার ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত কুমার মুখার্জি আমরা সবাই জানি হেমন্ত কুমার বিখ্যাত গায়ক তো তিনি এই ছবিটি প্রডিউস করেছিলেন এরপর পরপর পাঁচটা ছবি তিনি করেন তাহলে পাঁচ আর এদিকে তিন মোটামুটি আটটা ছবি তার হয়ে যায় কমপ্লিট কিন্তু তখনও পর্যন্ত সেই রকম সে যে বারবার যেটা বলছি মিনার সেনের সেই রকম নাম ডাক হয়নি চলচ্চিত্র জগতে মৃণাল সেনকে পাকাপাকিভাবে তার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে তার ছবি ভুবন সোম প্রচণ্ড ফেমাস হয় সুপার ডুপার হিট বই এবং সেই সময় চলচ্চিত্র জগতে সারা ফেলে দেওয়ার মতন ছবি নাইনটিন এই ছবিটি নাইনটিন রিলিজ করে এবং এই ছবিটি তাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা দেয় তাকে পুরোপুরিভাবে এবারে ফিক্সড করে দিল যে না ওয়ান অফ দি গ্রেটেস্ট ডিরেক্টর হিসেবে এবারে যদি নাম লোকের মুখে মুখে আসতে লাগে সেটা হচ্ছে মৃণাল সেনের নাম এই ভুবন সোম ছবিটি করে এবং এই ভুবন সোম ছবিটি কথা আলোচনা করছি বলে এখানে একটা কথা বললেই নয় অ্যাকচুয়ালি মৃণাল সেন একটা ইন্টারভিউতে তিনি বলেছিলেন ভুবন সোম সোম ছবিটি করার পর তার স্ত্রী গীতা সেনকে নিয়ে বলেছিলেন অ্যাকচুয়ালি গীতা সেনের থেকে তিনি প্রচণ্ড পরিমাণে প্রভাবিত ছিলেন ঠিক যেভাবে সত্যজিত রায় তার স্ত্রীর প্রতি প্রভাবিত ছিলেন এখানে তিনি বলেছিলেন মৃণাল সেন বলেছিলেন এক সোম আমাকে আমার কেরিয়ারকে প্রতিষ্ঠিত দেয় মানে আমার কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা আনে আমার ছবি তৈরি করার যে পেশা তা সেখানে প্রতিষ্ঠাতা দেয় আমাকে সাকসেস দেয় আরেক সোম আমার জীবনে আমার ব্যক্তিগত জীবনকে সুন্দর করে তোলে মানে সেই সোম ব্যক্তিগত জীবনের সোমটা আর কেউ না সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি তার স্ত্রী গীতা সেনের কথা তিনি বলেছিলেন তো এবং তিনি প্রচুর কাজও করেছেন গীতা সেনের সাথে কাজ করেছেন গীতা সেন প্রচুর সৌমিত্রবাবুর সাথে অনেক কাজ করেছেন গীতা সেন প্রচুর ছবিতে অভিনয় করেছেন করেছিলেন তখনকার দিনের বেশ নাম ডাকালা এবং বেশ নামি দামি এবং প্রতিভাবান অভিনেত্রী ছিলেন গীতা সেন তো যেটা বলছিলাম একটু আগেই যে অ্যাকচুয়ালি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এবং তৎকালীন মধ্যবিত্ত যে চিন্তাধারা তা ভীষণভাবে মৃণাল সেনের ছবিতে ফুটে উঠত কলকাতাতে বিশেষ করে সেই সময় সেই সময় না একটা অবস্থা ছিল যখন এই সিক্সটিজ সেভেন্টিজ এই যে পিরিয়ডটা এই পিরিয়ডে যখন মৃণাল সেন ছবিতে কাজ করছে অ্যাকচুয়ালি তো সিক্সটি নাইনের থেকে তার সাকসেসটা তিনি মেন পেতে শুরু করেন তো সিক্সটি নাইন মানে হিসেবে তো ধরেই নেওয়া যেতে পারে সত্তরের দশক তো সত্তরের দশকে একটা পলিটিক্যাল আনস্টেবিলিটি গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ছিল যদি আমরা ন্যাশনাল স্তরে দেখি জাতীয় স্তরে দেখি তাহলে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ভিতরে ন্যাশনাল এমার্জেন্সি লেগেছিল পঁচাত্তর সালে তারপরে সাতাত্তরে প্রথম নন কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ফর্ম হলো জনতা সরকার মোরাজি দেশে দেশাই নেতৃত্বে সেন্ট্রালে এরপর কলকাতাতে এন্টার সেভেন্টিজে মারাত্মক পরিমাণে বেশ করে তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় তার সময় প্রচণ্ড পরিমাণে নকশালদের মুভমেন্ট চলছিল একটা পশ্চিমবঙ্গ তথা রাজ্য তথা দেশ পুরোটা জুড়ে একটা পলিটিক্যাল আনস্টেবিলিটির মধ্যে দিকে সোসাইটি চলছিল আর সেই পরিস্থিতিটাকে সেই সময়টাকে তুলে ধরেই মৃণাল সেন ছবি করতেন মৃণাল সেন ঠিক সেই ধরনের ছবি করতেন আপনি যদি মৃণাল সেন যে কটা ছবি দেখবেন সে কটা ছবি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন তৎকালীন সময়ে যা চলছিল মৃণাল সেন সেটাকেই প্লট হিসেবে ছবিতে তুলে ধরেছিল তাই জন্য মৃণাল সেন ঋত্বিক ঘটক সত্যজিত রায় এদের ছবিগুলো এত জীবন্ত মনে হতো তো তার উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি ছিল ইন্টারভিউ কলকাতা একাত্তর পদাতিক মৃগয়া একদিন প্রতিদিন চালচিত্র কান্দাহার মহাপৃথিবী আমার ভুবন প্রচুর বই মানে প্রচুর ফেমাস ফেমাস বই এবং প্রতিটা ছবি তার কোনো না কোনো পুরস্কার পেয়েছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের তো শেষ নেই আসবো আমরা তো তার প্রথম নির্মিত রঙিন ছবি হচ্ছে খারিজ প্রথম কালার ছবি নাইনটিন এই ছবিটি মুক্তি পায় নাইনটিন এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবিটি বিশেষ জুরি পুরস্কার লাভ করে তাহলে বুঝতে পারছেন যে কত দারুণ ছবিটি তৈরি করা হয়েছিল দ্বিতীয়ত অনেক অনেক অভিনেতা যারা পরবর্তীকালে অভিনেতা বা অভিনেত্রী যারা পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে সাকসেস পেয়েছেন তাদের হাতে করি তাদের অভিনয় জগতে হাতে করি হয়েছে মৃণাল সেনের হাত ধরে 
তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে রঞ্জিত মল্লিক রঞ্জিত মল্লিকের যে ফিল্ম কেরিয়ার তার পুরো ফিল্ম কেরিয়ারটা যদি দেখা যায় তাহলে তার ফিল্ম কেরিয়ারের উদ্বোধনই হয়েছে সূচনাই হয়েছে মিনার সেনের হাত ধরে মিনার সেনের ফেমাস বই ইন্টারভিউ বইটা দেখবেন অবশ্যই সেই সময় যে বেকারত্ব এবং মানুষ যে চাকরির জন্য যে একটা সেই সময় যে স্ট্রাগল পিরিয়ড চলছিল আজও মানে অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে চাকরির পিরিয়ড বা চাকরি নিয়ে যে স্ট্রাগল সেটা সব যুগেই ছিল আজও আছে তখনও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে তো এই ঘটনার উপরে বেস করে একদম বাস্তব চিত্রটাকে তুলে ধরে একটা ছবি তৈরি করেছিলেন ইন্টারভিউ যে ছবিতে রঞ্জিত মল্লিক ডেবিউ করেন তো মৃগয়া মিঠুন চক্রবর্তীর প্রথম ছবি মৃগয়া এবং এই ছবিতে অভিনয় করার জন্য মিঠুন চক্রবর্তী জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছিলেন মমতা শঙ্কর মমতা শঙ্করের হাতে খড়ি হচ্ছে মিয়ার সেনের হাত ধরে বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি মৃগয়া থেকেই মমতা শঙ্কর উঠে এলেন অভিনেত্রী হিসেবে এবং শক্তিশালী অভিনেত্রী হিসেবে উঠে এলেন উদয় শঙ্করের কন্যা মমতা শঙ্কর তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী এবং মিনার সেন মৃগয়ার শুটিংয়ের একটি ছবি ক্লিপ আচ্ছা মমতা শঙ্কর মিঠুন চক্রবর্তী এবং মৃণাল সেন ডান দিকে এই ছবিতে এখানে একটি মৃগয়ার ছবির সিন যেখানে মিঠুন চক্রবর্তী যিনি একটি মানে আদিবাসী চরিত্রে পাঠ করেছিলেন এই ছবিতে এই ছবিটি খুব প্রিয় ছবি আমার ছবিটি যদি আপনারা না দেখে থাকেন অবশ্যই দেখবেন মৃগা ছবি মৃণাল সেন এবং মিঠুন চক্রবর্তী দুজনের জন্য একটা অন্যতম সাকসেসফুল ফিল্ম আর তো আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রঞ্জিত মল্লিককে এই ছবিটি মৃগয়ার নয় এই ছবিটি ইন্টারভিউ নামক একটি ছবি তার একটি ছবি স্টিল ছবি আমি এখানে তুলে ধরেছি যেখানে রবীন রঞ্জিত মল্লিক প্রথম এই ছবিটির মাধ্যমে ফিল্ম জগতে এলেন তার একটি শুটিং অ্যাওয়ার্ডের কথা যদি বলি তাহলে বলে শেষ করা যাবে না ভুবন সোম তার জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন চৌরুষ চৌরুষ মৃগয়া অকালের সন্ধানে ক্যালকাটা সেভেন্টি ওয়ান খারিজ আকাশ কুসুম অন্তরীণ পুনশ্চ প্রভৃতি ছবির জন্য দেখতেই পাচ্ছেন কি কি পেয়েছে ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ফিচার ফিল্ম তারপরে ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড ফর সেকেন্ড বেস্ট ফিচার ফিল্ম ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ফিচার ফিল্ম ইন বেঙ্গলি আপনারা দেখে নেবেন এগুলো ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন কি কি আর ওকাওরি কথা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন পরশুরাম করার জন্য ভুবন সোম একদিন প্রতিদিন কান্দাহার অকালের সন্ধানে পদাতিক অকালের সন্ধান খারিজ এক একটা ছবি দুটো তিনটে করে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বিভিন্ন সেকশনে আর কি মানে যেমন আমি বলছি খারিজ খারিজ বেস্ট স্ক্রিন প্লে প্লে হিসেবে পেয়েছে বেস্ট ফিল্ম হিসেবে পেয়েছে তো বিভিন্ন ছবি বিভিন্ন সেকশনে মানে এক একটা ছবি বিভিন্ন সেকশনে একাধিক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড বলতে গেলে দেখতেই পাচ্ছেন বেলাদলিত ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড ফেস্টিভ্যাল গোল্ডেন স্পাইক নাইনটিন এইটটি থ্রিতে খারিজের জন্য পেয়েছিলেন চিকাগো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল পেয়েছিলেন গোল্ড হিউগো কান্দাহার ছবির জন্য মন্ট্রিল ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল প্রাইজ পেয়েছিলেন জুরি অ্যাওয়ার্ড কান্দাহারের জন্য ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল পেয়েছিলেন অনারেবল মেনশন একদিন অচানকের জন্য কায়রো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল পেয়েছিলেন সিলভার প্যারামিড ফর বেস্ট ডিরেক্টর আমার ভুবনের জন্য দু দুই সালে আচ্ছা একটা কথা বলে দিই আমার ভুবন দু হাজার দুই এটি ছিল মিনাল সেনের শেষ ছবি শেষ ছবি ছিল আমার ভুবন দু দুই সালে এছাড়া তিনটে জাতীয় স্তরের পুরস্কার পদ্মভূষণ অর্ডার অফ ফ্রেন্ডশিপ এবং দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড যেটা বলা হয় সিনেমা জগতে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড একটা মানুষ যে মানুষ ভারতবর্ষের বুকে ভারতবর্ষ চলচ্চিত্রে যারা কাজ করেন যারা এই অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়ার জন্য গোটা জীবনটাকে প্রাণপাত করে দেন এবং তাদের কাছে একটা স্বপ্ন থাকে দাদা সাহেব ফালকেও অ্যাওয়ার্ড সেই অ্যাওয়ার্ডটাও মিয়া সেন পেয়েছিলেন এবারে আসি মৃত্যু মিনাল সেন অনেক দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত কারণে ভুগছিলেন তিনি চেন স্মোকার ছিলেন বাট তার এখানে বিভিন্ন রকম আরও অনেকগুলো ফিজিক্যাল ডিজিজের মধ্যে থেকে তিনি ভুগছিলেন এটা একটা স্বাভাবিক কারণ যে বয়স হয়েছে তার তো থার্টিথ ডিসেম্বর দু হাজার তার নিজস্ব বাড়ি ভবানীপুরের নিজস্ব বাড়ি সেখানে তিনি পঁচানব্বই বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল এবং এই বিখ্যাত এবং আন্তর্জাতিক স্তরের নাম করা এই গুণি শিল্পী এই গুণি পরিচালক যার নাম অ্যাকচুয়ালি বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে সেই ব্যক্তির আমাদের ছেড়ে পঁচানব্বই বছর বয়সে চলে যান হ্যাঁ হয়তো খুব অনেক বয়স অবধি তিনি বেঁচেছিলেন কিন্তু এসব মানুষ যখনই যান মনে হয় একটা একজন অভিভাবক চলচ্চিত্র জগতের একজন অভিভাবক একজন বিশেষ মানুষ বিশেষ নক্ষত্র নক্ষত্রের পতন হয় তো তার মৃত্যু হয় পঁচানব্বই বছর বয়সে গতকাল মানে আজকে আমি ভিডিওটা করছি ফিফটিন্থ মে গতকাল ফরটিনথ মে তার সাতানব্বইতম জন্মদিন গেছে সেই উপলক্ষে তার স্মৃতির স্মরণে আমরা আমাদের চ্যানেলে এই বায়োগ্রাফি রিভিউ করলাম যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন আর যদি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার নেক্সট ভিডিও নোটিফিকেশান পেতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে